Hallo allerseits, ich bin Peter Pernsteiner und begrüße Sie mal wieder zu einem Auspackvideo. Diesmal geht es um ein neues Gartenbahnstartset, das mir Pico leihweise zugeschickt hat. Es enthält eine amerikanische Rangierlok und zwei Klemmbausteinewagen, die kompatibel zu Lego sind. Das aktuell für knapp 300 Euro gelistete Set ist in einem 59 x 38 x 15 cm großen Karton und enthält auch einen Gleiskreis sowie eine sehr handliche Funkfernbedienung. LGB hat ein ähnlich gedachtes Startset bereits seit 2017 im Sortiment. Dieses besteht aus einer kleinen Dampflok und ebenfalls zwei Flachwagen für Klemmbausteine sowie einem Gleiskreis. Im Gegensatz zum Pico Startset wird die LGB Lok direkt von den Gleisen mit Strom versorgt und über einen Analogfahrregler gesteuert. Für die Pico Lok braucht man zwar zum Fahren Batterien oder Akkus, aber dafür ist die Lok auch direkt auf einer Digitalanlage einsatzfähig. Hier noch kurz ein Blick in die von Pico mitgelieferten Unterlagen. Nun zu den einzelnen Kartons des Startsets. Als erstes kommt die Lok an die Reihe. Hier sind zwei Adapter für die Nachrüstung von KD-Kupplungen und ein paar Zurüstteile. Dann noch Trittstufen zur Zurüstung. Und in dieser kleinen Schachtel ist die Funkfernbedienung. Sie arbeitet im 2,4 GHz Frequenzbereich, wiegt 29 Gramm und ist 68 mm lang bzw. 36 mm breit. Schließlich ist hier noch eine Tüte mit acht farbigen Metallringen, die vielleicht zur Unterscheidung dienen könnten, wenn man mehr Fernbedienungen haben sollte. Nun aber zur Lok. Es handelt sich um eine GE 25 Tonnen, die ein Vorbild von General Electric Transportation ab ca. 1940 bis 1974 in mehr als 500 Exemplaren gebaut wurde. Das Modell wiegt 915 Gramm. Es ist als Kunststoffspritzguss gefertigt und für eine Startpackungslok ganz nett detailliert. Pico hat die GE25 übrigens seit 2018 bereits in einigen Varianten gebaut, die ich hier schnell als Werksfotos einblende. Noch kurz ein Blick unter die Lok. Sie wird wohl erstaunlicherweise sogar in Deutschland gefertigt. Im nächsten Karton ist nicht viel enthalten. Nur ein Handentkuppler und 14 Gleisverbindungsclips, falls man die Gleise gegen Auseinanderrutschen sichern will. 
Dann folgt der Karton mit den beiden Wagen. Sie wiegen jeweils ca. 380 Gramm und haben eine große Platte für Standard-Klemmbausteine, auf die ich gleich genauer eingehen werde. Hier ist ein Beutel mit den noch nicht montierten Kupplungen und hier kommt auch noch der zweite Wagen. Sie sind zwar samt den Rädern aus Kunststoff gefertigt, machen aber einen durchaus soliden Eindruck. Zu guter Letzt noch der mit großem Abstand schwerste Karton dieser Startpackung. Er wiegt 2,5 Kilogramm. Darin sind zwölf Gleise mit jeweils einem 30 Grad Bogen bei 60 cm Radius, die inklusive Kunststoffschwellen 17 mm hoch sind. Wie bei der Gartenbahn von Pico üblich, haben sie 8,5 mm hohe Schienenprofile aus Messing, deren Kopf 3,5 mm breit ist und deren Abstand etwa 44,5 mm beträgt. Die zwölf Gleise ergeben einen Kreis mit 120 cm Durchmesser, den man bekanntlich in der Gleismitte misst. Jetzt zeige ich mal die Montage der Zurüstteile an der Lok. Die Lok ist übrigens 22,5 cm lang, bis hier zum Kupplungsbügel gerechnet und 14 cm hoch bis hierher und 10,5 cm breit bis zu den Griffen der Türe. Die Trittstufen werden hier vorne reingesteckt, sind asymmetrisch geformt für die linke und für die rechte Seite. Allerdings sollte man die ankleben und das mache ich jetzt beim Leihfahrzeug nicht. Die Glocke kann man hier einstecken, die hält von alleine relativ gut. Und das Horn für oben wird hier reingesteckt und es hält auch von alleine. Dann generell zum Modell ein bisschen was. Das ist Kunststoffspritzguss alles. Diese Stangen sind auch aus Kunststoff. Damit brechen sie alle so leicht ab und haben auch keine Verbiegungen, die man eventuell sehen würde. Die Tür geht leider nicht auf, aber dafür ist ein Fenster offen. Das heißt, man kann hier vielleicht auch eine Figur reinsetzen. Dann sieht man hier noch eine Lautsprecheröffnung. Allerdings ist hier bei dem Modell für die Startpackung kein Lautsprecher eingebaut und auch keine Geräuschelektronik. Dann der Blick unter die Lok. Das ist hier die Antriebseinheit, die mit vier Haftreifen ausgestattet ist und alle vier Räder sorgen für den Antrieb. Dann gibt es hier einen Schiebeschalter zum Ein- und Ausschalten. Und an der Stelle sieht man hinten noch einen Schalter zum Umschalten des Funkkanals. Den schauen wir uns auch gleich aus der Nähe an. Und hier ist der Schalter für die acht Funkkanäle zum Umschalten. Das ist parallel dazu auch beim Sender so gelöst. Da haben wir hier den Handsender, der zum Lieferumfang gehört. Und da kann man hier diese Abdeckung abnehmen. Und dann sehen wir hier auch diesen achtfach Umschalter für die Funkkanäle, damit man acht verschiedene Loks steuern könnte. Ich lasse das jetzt hier mal in der Stellung 0 für den Kanal, der schon voreingestellt ist. Dann komme ich zur Stromversorgung der kleinen Diesellok. Die wird hier nicht über die Schienen mit Strom versorgt, sondern über Batterien. Und da befindet sich hier ein Akkufach oder ein Batteriefach. Das kann man hier rausziehen. Und hierfür benötigt man jetzt sechs Stück von den AAA-Batterien, die allerdings leider nicht im Lieferumfang sind. Ich habe aber welche aus dem Discounter irgendwann mal geholt. Da steht jetzt irgendein Markenname drauf von irgendeiner Modelleisenbahnfirma. Aber es gibt auch tausend und drei andere Marken. Ich hatte halt die, ich fand es ganz lustig damals, dass man die kaufen kann. Und die halten genauso wie die normalen Alkali man kann, einigermaßen lange. Und die stecke ich jetzt hier mal rein. Dann wird das Batteriekästchen hier reingeschoben. Und wieder hier verriegelt. Dann schalte ich hier mal ein. Man sieht dann schon, dass die Innenbeleuchtung angeht. Und dann nehme ich die Fernbedienung. Und mit der Fernbedienung kann man die Geschwindigkeit verstellen. In insgesamt 14 Stufen.
und hier wieder abbremsen. Die Fahrtrichtung ist dann die Frontbeleuchtung nach vorne. Und wenn man rückwärts fährt, dann die Rückbeleuchtung. Auch rückwärts geht es in 14 Stufen. Und dann gibt es hier noch einen Nothalt, wenn man beide Tasten gleichzeitig drückt. Die beiden Tasten 1 und 2 sind reserviert für Loks, die dann zusätzlich eine Geräuschelektronik an Bord haben. Wie gesagt, hier bei dieser Startpackung nicht. Es war wahrscheinlich preislich einfach nicht mehr drin. Jetzt lasse ich es noch ein Stück rückwärts fahren. Und alles andere schauen wir uns dann später an. Jetzt komme ich erstmal auf den Wagen mit den Klemmbausteinen. Das ist ja eigentlich das ganz Wesentliche dieses Modells. Und das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Zum Lieferumfang dieser Startpackung gehören zwei solche Klemmbausteinwagen. Die haben jeweils 38 Noppen in der Länge und 14 Noppen in der Breite. Und wie es schon zu erahnen ist, die sind kompatibel zu den ganz normalen Lego-Steinen. Das sind jetzt Steine meiner Kinder, die sind schon über 10 Jahre alt, diese Steine. Die passen hier perfekt drauf. Das ist also schön, dass hier mal die Brücke von der Modelleisenbahn zur großen Packung auch bei Pico gemacht wird. LGB hat sowas ähnliches ja schon mal vorgemacht. Und das ist jetzt hier der Zug und der Wagen von Pico. Der Wagen hat hier dann Drehgestelle, die relativ einfach gelagert sind. Auch Kunststoffachslager und ein Unterbau. Und hier ist eine Pufferbohle. Die Gesamtlänge über die Puffer ist dann 35 cm und die Gesamtlänge inklusive Kupplungen ist dann, wenn man die noch anbringt, insgesamt 36,7 cm bis zum Bügel. Die Kupplungen werden hier angeschraubt, das mache ich jetzt hier auch gleich mal. Und dann ist dieser Wagen durch die Gelenkigkeit geeignet, den 600 mm Radius zu fahren. Hier habe ich den Wagen schon mal vorher zerlegt, die Schrauben schon mal fast komplett gelöst. Hier bei den Puffern. Damit wir uns mal die Platte genauer anschauen können. Und auch hier sind noch ein paar Schrauben, die habe ich vorhin auch schon abgenommen. Und dann kommt hier das ganz normale Fahrgestell dieses Pico Niederbordwagens zum Vorschein und hier die Noppensteinplatte, Klemmbausteinplatte, die hier eingesetzt wurde. Sie ist relativ stabil, biegesteif und das schauen wir uns jetzt gleich ein bisschen aus der Nähe an. Jetzt schraube ich aber erstmal wieder zusammen. Jetzt gehe ich noch mal etwas näher auf die Kompatibilität der Klemmbausteinplatten von Pico ein, weil das ja sicher die meisten interessiert, wenn man im Kinderzimmer mal was bauen will. Wie ich schon am Anfang gesagt habe, das passt hier einwandfrei, das klemmt auch gut und fest und stabil. Und an den Seiten kann man mal schauen, wie es ausschaut an der Seite. Man könnte meinen, es passt, allerdings das passt nicht ganz, weil hier der Rand ein klein bisschen einen Überstand hat. Das ist allerdings nicht ganz so tragisch, weil wenn man jetzt hier beispielsweise mal Steine nimmt mit den seitlichen Noppen und dazwischen noch einen flachen Stein steckt, dann passt das hier wieder. Kann man das hier sehen, dass das hier relativ gut reinpasst. Und auch mit den Steinen passt es, wenn man seitliches anbaut. Da haben wir sogar exakt den Abschluss, wenn man beispielsweise hier eine Abfahrbühne oder sonst was bauen will. An den Enden der Platten ist die Kompatibilität genau gegeben. Wenn ich es jetzt mal auf den Kopf stelle, sieht man hier, dass es hier exakt passt und hier keinerlei Rand ist. Also an den, Ränder, an den Enden hat man es exakt ins Noppenraster von 8 mm gepackt. Unten haben wir hier noch Längslöcher, einmal vier. Da habe ich jetzt auch gehofft, dass die vielleicht kompatibel wären. Allerdings sind die nicht kompatibel. Da ist irgendwie der Abstand nicht ganz passend. Aber das ist auch nicht so tragisch, weil das jetzt das Einzige ist, was jetzt hier nicht passt. Die Dicke noch, die ist vielleicht auch schade, dass die nicht ganz so ist wie bei der 
normalen Lego-Steindicke. Aber wenn das jetzt dünner wäre, wäre es vielleicht mit der Stabilität, mit der Verbiegungssteifigkeit nicht mehr ganz so gut gewesen. Dann zeigen wir jetzt hier mal, wenn ich jetzt hier einfach mal anbaue, was man sonst doch so anstellen kann. Ich habe hier noch von meinen Kindern Brückenelemente von irgendeinem Kran gefunden, die man hier mal anbauen kann. Gehen wir mal ein bisschen weg mit dem Zoom. Dann kann man hier beispielsweise zur Stabilisierung was aufsetzen. Dann sieht man doch, dass sich hier einiges auf die Schnelle realisieren lässt und sich da auf die Art und Weise doch alles Mögliche bauen lässt, der Fantasie keine Grenzen gesetzt sind. Hier hinten kann man vielleicht mal eine Rampe ansetzen. Dann hier noch aufbauen. Und hier noch. Das passt jetzt nicht rein, aber vielleicht passt es rein, wenn wir den anheben. So, jetzt passt es. Das gleiche hier auch nochmal. Ich denke, dass der Fantasie im Kinderzimmer kaum Grenzen gesetzt sind und dass diese Klemmbausteinwagen gemeinsam mit Legosteinen Verwendung finden können. Dann sieht man durchaus, dass die auch eine gute Basis sind, für den Bau von individuellen Anhängern und allem möglichen, was man so vorhat und dass man dann doch die Klemmbaustein, Lego und sonst was Welt hier mit der Pico-Eisenbahn und auch mit der LGB-Eisenbahn gut verbinden kann. Die Pico-Wagen und die LGB-Wagen sind ja von den Kupplungen her auch kompatibel und von den Gleisen auch kompatibel und dass dann doch auf die Art und Weise im Eisenbahnkinderzimmer auch die Klemmbausteine durchaus Einzug finden können. Und jetzt zeige ich nochmal, wie es mit dem Fahrbetrieb ist. Dazu muss ich jetzt irgendwo schauen, dass ich auf dem Boden mal die Gleise aufbaue. So, inzwischen habe ich die zwölf mitgelieferten Gleise zusammengesteckt und auf einen Teppich gelegt. Das sind die Standardgleise, die Pico im Sortiment hat, für die normale Gartenbahn. Die haben sehr solide Verbinder zwischen den Gleisen und die Gleisprofile sind aus Messing, damit auch größerer Strom fließen kann. In diesem Fall brauchen wir allerdings diesen Strom gar nicht, weil der Strom ja über die Batterie in der Lok kommt. Die Gleise mit 45 mm Schienenabstand haben einen Radius von 60 cm, das heißt der Gleiskreis hat einen Durchmesser von 1,20 m und für eine Fahrrunde rechnet man mit einer durchschnittlichen Fahrstrecke von 3,77 m. Was den Platzbedarf auf dem Teppich angeht, Inklusive Überhang von Lok und Wagen sollte man einen Durchmesser von ca. 1,40 m zur Verfügung haben. Für die Lok habe ich mir inzwischen auch Akkus besorgt. Das sind Nickelmetallhydrid-Akkus mit einer Kapazität von 1050 mAh, damit man dann auch, wenn sie leer sind, die auch nachladen kann. Ist doch ein bisschen ökologischer als Batterien. Ich fürchte, dass die relativ schnell leer sein werden. Ich stecke die jetzt hier mal rein. Mache hier den Riegel wieder zu, stell, schalte die Lok hier schon mal ein am Schalter, setze sie aufs Gleis und dann nehme ich hier die Fernbedienung und dann wollen wir mal losfahren. Die Fernbedienung hat ja wie vorhin schon erwähnt hier die zwei Geschwindigkeitstasten, mit denen man die Lok in Bewegung setzen kann. Bei jedem Tastendruck wird zur Kontrolle auch die LED kurz angehen und man sieht hier jetzt auch, dass die Lok selbst bei der ersten Fahrstufe bereits die Beleuchtung umschaltet und ich schalte jetzt auf rückwärts, dann geht die Frontbeleuchtung wieder aus und bei der ersten Fahrstufe rückwärts wird die Rückbeleuchtung eingeschaltet. Und sie setzt sich dann auch in Bewegung. In der langsamsten Fahrstufe bleibt sie manchmal stehen. Man sollte also schon die Fahrstufe 2 mindestens einschalten, damit die Lok zuverlässig fährt. In dieser Fahrstufe braucht die Lok ungefähr 28 Sekunden für einen Meter, also etwa 110 Sekunden für eine ganze Runde. 
und das entspricht bei einem Maßstab von 1 zu 24 einer Vorbildgeschwindigkeit von 3,1 Stundenkilometer. Ich schalte jetzt nochmal die Geschwindigkeit etwas schneller rückwärts und jetzt bremse ich wieder ab. Und wenn ich dann die erste Fahrstufe für vorwärts habe, geht die Frontbeleuchtung an und dann fährt sie hier ganz langsam an und ruckelt schon ein wenig, aber bei Fahrstufe 2 fährt sie schon wieder stabil. Ich kann dann beschleunigen, insgesamt gibt es 14 Fahrstufen. Und in dieser größten Geschwindigkeitsstufe fährt die Lok etwa 2,9 Sekunden pro Meter. Das sind bei einem Maßstab 1 zu 24 etwa 30 Stundenkilometer und das entspricht ziemlich genau dem Vorbild. Die Nothaltfunktion habe ich vorhin schon mal erklärt. Beide Tasten gleichzeitig drücken, dann bleibt sie sofort stehen. Jetzt lassen wir sie wieder fahren. Und wie vorhin schon erwähnt, diese beiden Tasten sind reserviert für Soundfunktionen. Allerdings hat die Lok in der Startpackung keine Soundfunktionen, keinen Sounddecoder eingebaut. Jetzt gibt es auch mal einen Belastungstest mit den Wagen. Die Lok alleine wiegt übrigens knapp 1 Kilogramm mit den Akkus. Und ein Wagen wiegt leer 390 Gramm. Und mit den Beladungen, die ich jetzt hier mit den Legosteinen meiner Kinder gemacht habe, wiegt der eine Wagen etwa 450 Gramm und der zweite Wagen etwa 530 Gramm. Insgesamt hat der Zug, so wie er jetzt auf den Gleisen steht, ein Gewicht von 2 Kilogramm und eine Länge von knapp einem Meter. Auch hier lasse ich jetzt den Zug anfahren mit der Fernbedienung. In Fahrstufe 1 tut sich noch nichts weil die Last jetzt einfach zu schwer ist, dass sich der Zug wirklich in Bewegung setzt. Aber mit Fahrstufe 2 fährt er langsam, tut sich allerdings auch noch sehr schwer. Und ich habe vorhin schon mal nachgemessen, er braucht in dieser zweiten Fahrstufe für einen Meter etwa 38 Sekunden. Das entspricht einer Vorbildgeschwindigkeit von ungefähr 2,3 Stundenkilometer. Und in der größten Fahrstufe wenn wir jetzt auf die Stufe 14 wieder gehen, dann braucht er für einen Meter ungefähr 3,2 Sekunden. Das entspricht einer Vorbildgeschwindigkeit von etwa 27 Stundenkilometer. Jetzt zeige ich nochmal, wie die Lok rückwärts fährt, weil das ja auch interessiert bei so einem langen Zug mit den Wagen, ob die irgendwie Entgleisungsprobleme hätten auf diesem engen Radius. Auch hier wieder die höchste Fahrstufe. Man sieht, das läuft absolut zuverlässig, da gibt es keine Probleme. Wer den Klemmbausteinewagenzug verlängern möchte, kann sich beispielsweise von Pico den Klemmbausteinewagen einzeln als Zubehör kaufen oder natürlich auch jeden anderen Wagen von Pico oder auch jeden Wagen von LGB, weil diese beiden Gartenbahnsysteme zueinander kompatibel sind, was die Kupplung angeht. Jetzt kommt dieser Wagen auch gleich aufs Gleis. Und dann gibt es jetzt noch einen Belastungstest. Ich packe jetzt auf den ersten Wagen noch ein Kilo Reis drauf. Dann haben wir jetzt insgesamt einen Zug mit etwa 3,5 Kilogramm Gewicht. Und schauen wir, wie der sich dann jetzt hier im Fahrbetrieb zeigt und beweist. So, und jetzt setzen wir den ganzen Zug mal in Bewegung. 
In Fahrstufe 1 natürlich noch nichts. In Fahrstufe 2 wird es auch noch schwierig sein. Aber in Fahrstufe 3 geht es dann doch schon langsam los. Und ich lasse ihn jetzt aber lieber doch gleich ein bisschen schneller fahren, weil das mit Sicherheit in der langsamsten Fahrstufe oder den langsamen Fahrstufen schnell wieder irgendwo vielleicht abbricht beim Fahren. Jetzt auch wieder die höheren Fahrstufen. Man sieht natürlich jetzt schon deutlich, dass der Zug mit etwa 1,35 Meter Länge schon sehr groß ist für diesen Gleiskreis mit nur 1,20 Meter Durchmesser und dass man dann doch irgendwo mal bald zusätzliche Gleise bräuchte um das dann irgendwo schön zur Geltung zu bringen, im Garten auch. Aber man sieht, der Zug ist durchaus jetzt mit den drei Wagen noch einsatzfähig und lässt sich auch einigermaßen bewegen. Und für mich ist es auch jetzt interessant, wie lange in etwa der Akku halten wird. Jetzt lasse ich den Zug aber erst noch mal rückwärts fahren, um auch zu sehen, ob es rückwärts auch einwandfrei klappt. Auch das funktioniert zuverlässig. Und jetzt können wir gleich mal so im Dauerbetrieb ein bisschen länger fahren lassen. Ich zeige das jetzt im Zeitraffer dann, wie das ausschaut. Und äh, wie lange der Zug es ungefähr aushält, werden wir dann ja sehen. Jetzt nochmal ein Fahrtrichtungswechsel. Man sieht, dass die Geschwindigkeit auch immer noch in etwa dreieinhalb Sekunden pro Meter ist. Das entspricht immer noch einer Vorbildgeschwindigkeit beim Maßstab 1 zu 24 von etwa 27 Stundenkilometern. Und das ist eigentlich ganz ordentlich. Inzwischen fährt der Zug schon über eine halbe Stunde. Und das ist mehr, als ich wirklich erwartet hätte. Inzwischen ist der Zug 45 Minuten im Dauereinsatz mit der Maximalgeschwindigkeit unterwegs. Ich habe auch nochmal mit der Stoppuhr geschaut. Er fährt immer noch mit ungefähr 3,2 Sekunden pro Meter. Eine Runde 12 Sekunden. Das ist immer noch die Anfangsgeschwindigkeit. Das überrascht mich jetzt eigentlich auch. 100. Und nochmal ist eine Viertelstunde vergangen. Der Zug fährt jetzt seit über einer Stunde mit der Maximalgeschwindigkeit. Davor ist er ja auch schon ein wenig gefahren. Und das ist das, was ich eigentlich überhaupt nicht erwartet hätte, dass der doch mit diesen kleinen AAA-Akkus mit 1050 mAh über eine Stunde im Volleinsatz fahren kann. Nach jetzt 80 Minuten Dauerfahrt mit Maximalgeschwindigkeit geht es langsam dem Ende entgegen, habe ich den Eindruck. Der Zug braucht jetzt 13 Sekunden pro Runde, ist zwar immer noch relativ schnell. Oh, und jetzt ist er stehen geblieben. Und das ist aber jetzt mit 80 Minuten Dauerfahrt eigentlich eine tolle, ein tolles Ergebnis. Und ich muss jetzt im Zusammenfassenden sagen, ich finde es eine tolle Idee mit dieser Fernbedienung in Größe eines Autoschlüssels dass das eben auch hier gefahren werden kann, ohne dass man einen Trafo braucht, 
Das heißt, man einfach mal die Gleise auf den Teppich legen kann und den Zug fahren lassen kann. Ein paar kleine Fahrversuche mache ich jetzt noch. Aber viel wird nicht mehr gehen. Noch mal ein Wechsel nach vorwärts. Na immerhin, das ist ja jetzt doch noch mal eine Zeit lang, die der Zug unterwegs war. Und jetzt, wieder, jetzt ist er endgültig dann leer. Aber vielleicht käme er doch noch mal, wenn ich ihm noch mal eine Minute oder zwei Minuten Erholungspause geben würde. Ich denke aber, dass das für den Dauerfahrtest wirklich reicht. Bevor ich gleich zum Fazit komme, noch ein kleiner Härtetest. Jetzt habe ich die Akkus inzwischen neu aufgeladen. Und auf den Zug habe ich noch drei kleine Handeln gelegt. Sie haben zusammen ein Gewicht von 3,5 Kilogramm. Insgesamt hat sich damit das Zuggewicht in etwa verdoppelt auf knapp 7 Kilogramm. Und jetzt geht's los mit dem Härtetest. Wie man deutlich hört, muss sich die Lok nun schon etwas mehr plagen. Und ich werde diese Last der kleinen Rangierlok auch nicht allzu lang zumuten. Aber wie man sieht, die GE25 schafft auch diese 6 Kilo Anhängelast noch ganz gut. Nun aber zum versprochenen Fazit. Ich finde, dass der Klemmbausteinewagenzug wirklich eine tolle Idee ist. Die vorhin gezeigte Kompatibilität der Wagen zu den Original-Lego-Steinen eröffnet viele kreative Spielmöglichkeiten. Und die Stromversorgung ist beim Betrieb mit Akkus entgegen meinen Erwartungen durchaus gut dimensioniert. Das Einzige, was ich jetzt schade finde, ist, dass es so eine Klemmbausteine-Zugpackung nicht auch in Spur 1 gibt. So etwas wäre eigentlich wirklich toll, weil es viele Spur 1er gibt, die Kinder haben oder Enkelkinder dann könnt ihr auch mal auf einer Anlage eines Papas oder Opas oder auf einem Spur 1 Fahrtreffen so ein Klemmbausteinewagenzug per Funkfernsteuerung zum Einsatz kommen. So, ich hoffe, mein Unboxing dieses Pico Klemmbausteinewagen Startsets hat Spaß gemacht. Und ich würde mich freuen, wenn Sie mich mal wieder auf meinem YouTube-Kanal besuchen würden. Ich sage Servus, bis zum nächsten Mal. Ihr Peter Pernsteiner